tuarifu zaidi kongamano lishaanza na wadau wanatokea sehemu gani na gani na yapi zaidi yanatakiwa kuangaziwa katika kongamano hili Na mshukra sana Nimrod Kio Studio na tunasaidiana kuendelea kumla huyu ngombe wako na kumbakishia mashirima uh, kwato kama ulivyo sema akiendelea uh, kuja kutoka maeneo ya kisumu huku na nyuki na omba kukamata uh, yale mapaja ama stake na tuko katika kungamano la kimataifa uh, la uh, swala lazima la kujadili hamasisho dhidi ya ugaidi na yapo mataifa takriban 29 ambayo yameweza kuwa yenye kuwakilishwa um, uh, hapa kutoka Afrika, bara Asia, Ulaya na vile vile kabisa uh, Marekani na wako hapa kujadili swala lazima tu la jinsi ambavyo uh, swala lazima la ugaidi linaweza likakabiliwa uh, kupitia njia ambazo sio za mabavu kama uh, wanavyosema uh, wa, wageni ama wenyeji wa kongamano hili ambayo uh, ni kituo cha kitaifa cha hamasisho dhidi ya ugaidi NCTC ambacho uh, ni kituo ambacho kiko chini ya ofisi ya rais uh, na vile vile kabisa linaongozwa na uh, mkurugenzi wa, uh, uh, wa masuala hayo akiwa anajulikana kama ma, uh, ambassador ama balozi Martin uh, Kimani na vile vile kabisa ni kongamano ambalo lilianza hapo jana na kufunguliwa rasmi na uh, waziri wa mashauri ya kigeni uh, Bimonika Juma ambaye alizungumza kwa mapana na marefu Uh, kwa swala lazima la uh, ushirikiano wa kumaliza uh, uh, swala lazima la ugaidi humo nchini kumbuka kwamba itikadi kali ambazo zinafunzwa uh, katika uh, uh, maeneo ambayo uh, wana, yanapotosha uh, wale vijana kuweza kufika katika uh, uh, makundi mbalimbali ya kigaidi ndio uh, yanaweza kukabiliwa hapa na wanatoa tu uh, swala so, lazima la kujaribu kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba haikui rahisi kwa vijana uh, kuweza kudanganywa uh, ama kupotoshwa na uh, uh, watu wenye imani potofu ya kuhakikisha kwamba wanaingia katika swala la ugaidi na nitakutolea tu tofauti kati ya NCTC ambacho ni kituo cha kitaifa uh, cha kupambana na uh, ama si kupambana na ni hamasisho dhidi ya ugaidi na vile vile kabisa ATPU ambacho ni kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi kitengo hicho cha polisi cha kupambana na ugaidi hutumia mabavu kwa uh, swala lazima la operesheni zake nao watu wa NCTC wanatumia hamasisho la kuweza kuwa, uh, ku, kushinda uh, uh, yale itikadi ambazo wanato, wanatolewa wale uh, wana, wanafunzi katika maeneo kama vile madrasa uh, kule uh, katika kaunti ya Kwale Moyale na vile vile kabisa wajia Garissa na Mandera ambapo swala hilo huwa yanafanyika uh, maso hayo kama huwa yanafanyika kwa wingi na vile vile kabisa wapo hapo baadhi ya watu kutoka mataifa mbalimbali mbali, ambao wanashikilia wana vitengo katika mataifa hayo ya vitengo vya kupambana na ugaidi na vile vile kabisa hii leo tumeweza kuona kwamba mmoja wepo wa, wa, wa wanauzungumzaji ambao wameongelesha uh, uh, kongamano hili ni pamoja na general mstaafu Julius Karangi ambaye ameelezea tu swala lazima la kupambana na magaidi uh, katika taifa la Somalia kumbuka kwamba KDF chini ya uongozi wake iliweza kuingia uh, katika taifa la Somalia na hadi leo wapo hapo na hi, hapo juzi tu ama siku ya Jumapili uh, Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akizungumza katika hafla ya kuangazia swala lazima la uh, ama siku ya kuwakumbuka mashujaa waliopoteza maisha yao uh, wa KDF katika uh, vita vya kulinda uh, taifa hili uh, KDF Day aliweza kusema kwamba wanajeshi wa Kenya watazidi kuwa Somalia mpaka siku ambayo Uh, taifa hilo litakuwa uh, uh, na usalama wa kutosha na vile vile kabisa taifa hili litakuwa halina uh, tishio uh, la kigaidi ambalo linaendelea kuwa uh, la juu zaidi haswa katika mpaka wa Kenya na Somalia Nimrod na ni mwanahabari wetu Hassan akiwa katika eneo la Nanyuki kongamano kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na uhalifu la nguzi na vile vile ugaidi likiwa linaendelea uh, pamoja na wadau wengi tu katika sehemu hiyo bila shaka Hassan Mugambi nimekupa sehemu ya mnofu hivi sasa na kupokonya ni mkaribishe naye Colin 